നമസ്കാരം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഗദീപ് ചേട്ടന്റെ പുത്രി വിവാദ പുത്രി ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അതിഥി ഒപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ കലയും വിവാദം നിറഞ്ഞ ആ വഴിത്താരയിലൂടെ ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ ഈ എപ്പിസോഡിലും പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ മുമ്പിൽ അച്ഛൻ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛന്റെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മിയും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വെല്ലൂര് പോയി ഞാൻ കണ്ടു വന്നതിന് ശേഷമാണ് പപ്പയുടെ കൈവിരൽ അനങ്ങി തുടങ്ങിയത് അന്ന് എന്റെ കരീൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്രീലക്ഷ്മി എത്ര നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഹാഫ് അൻ അവർ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് അന്ന് ആ അന്ന് ആ റൂമിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പപ്പ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ റൂമിൽ കിടക്കുക ഒറ്റൊരാളില്ല പപ്പയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ നേരെ കയറി ചെന്നു അപ്പം പപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു പപ്പയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു ബോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുക എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ബോള് തരുമോ അപ്പം തലയുടെ ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഐ ലാസ്റ്റ് മൈ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പപ്പ പണ്ട് ഏതോ സിനിമയിൽ സിനിമയിലൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്ര നേരം ശ്രീലക്ഷ്മി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ മേ ബി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വിട്ടു തരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോക്കോട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് അച്ഛനെ അച്ഛന്റെ സമീപത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ശ്രീലക്ഷ്മി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ തരിയന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇക്കാര്യം വൗച്ച് ചെയ്യൂ ഡോക്ടർ അതായത് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സാമീപ്യം അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകരമായേക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുവോ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വരുവോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുവോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ പപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പം വെല്ലൂരല്ല തോന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ വെല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഒരു സത്യം അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് കോടതിയാണെങ്കിലും വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ആ ഒരു ആംഗിളും കൂടി പരിശോധിച്ചൂടാ ഞാൻ ആ ആംഗിൾ ആലോചിക്കാണ്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അതുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ എന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അത് എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ കോട്ടിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും അറിയും അത് അത് ഇന്നേ അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു നത്തിങ് ന്യൂ സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചികിത്സ ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ ചികിത്സാ വിധികളെ ഒന്നും കൂടി പുനഃപരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സാമീപ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു ഹർജി ആയിരിക്കും ഹൈക്കോടതി കൊടുക്കുന്നത് അമ്മ കേട്ടോ അമ്മകളുടെ അമ്മക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് അമ്മ പക്ഷേ പിന്നീട് ആദ്യം ആദ്യം മിംസി കണ്ട ശേഷം പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല വെല്ലൂര് പ്രാവശ്യം കണ്ടു പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ പോയപ്പം കണ്ടു പക്ഷെ കലച്ചേച്ചോട് അത്ര ദേഷ്യമില്ലെന്നല്ലേ ഇപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി അമ്മയോട് അന്നും അവര് ആ ആന്റി നിക്കു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ദേഷ്യമില്ല പിന്നീട് അന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആന്റി ഞാൻ കലച്ചേച്ചി ഇതിനടയ്ക്ക് അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി രണ്ടു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ആ പതിറ്റാണ്ടിടയിൽ ആ വീടുമായിട്ട് അവര് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ മാരേജിന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു വികസനം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മോള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോളെ കാണാൻ ചേട്ടന്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ മോളെ കൊണ്ടുപോയി കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചേട്ടൻ ഇങ
അത്രത്തോളം എൻ്റെ പപ്പ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പം പറയും എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മൾ പപ്പ പപ്പയ്ക്ക് ഞാനില്ലേ പപ്പ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഏ ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല നമ്മൾ പപ്പയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാന്ന് വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരയാത്തത് മിക്കപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരയുമായിരുന്നു അപ്പം അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും എന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും മീഡിയാസിന് മുന്നിൽ വരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ അവൾ എന്റെ മോളാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ കർമ്മം അവൾ ചെയ്യും അപ്പൊ പപ്പയുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എതിർപ്പില്ല അമ്പിളിയുടെ മോളാണ് അവൾ തന്നെ ചെയ്യണം ആർക്കും എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മൊത്തവും കഴിവ് എന്റെയും മോക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അത്ര അധികം ഇൻസെക്യൂർ ആണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നാളെ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ പപ്പ എപ്പോഴും പറയാറ് കലച്ചേച്ചി ഞാനിങ്ങനെ കലച്ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഇതിലേക്കൂടെ പോവുകയാണ് ചില ഒരുപാട് ഞാനിപ്പം ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേ കാലത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യത മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഒരു അനാഥത്വം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രണയം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചയ ദാഠ്യത്തോടെ നിലനിന്ന കലച്ചേച്ചി പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചില്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതാണ് ശരിയാണ് ഒരു വീടൊക്കെ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വേണേ കുറച്ച് മകളുടെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു കരുതൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതൊന്നും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആക്സിഡന്റ് പറ്റുന്നതിന്റെ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അവരുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മകളെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ചെലവ് അമ്പത് രൂപന്റെ ആഭരണം കൊടുത്തു ഫുൾ ചെലവ് ചേട്ടൻ അമ്പിച്ചേട്ടാ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ശോഭയുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മകളെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി അവരുടെ ഡിവോഴ്സ് ആയപ്പോ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കൊണ്ട് ചേട്ടനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയ ഒരു കുട്ടി വളരുന്നുണ്ട് അവളുടെ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നാം ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നൊക്കെ അവൾക്കല്ലേ അവൾക്കിപ്പോ പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി പത്ത് വർഷം അവൾക്കില്ലേ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ അയക്കത്തില്ലേ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ തീരുമാനം അവളെ ഒരു നല്ല ഒരു കൈകൾ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഇതാ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കണം നല്ലൊരു ജീവിതം ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ആദ്യകാലത്ത് കലച്ചേച്ച് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അത് കുറച്ചുകൂടി തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അമ്മ പറയണേ നമ്മൾ ഒരാള് നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീണ് പോവില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അയാളോട് ഒരു ആദ്യം സ്റ്റബ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അയാളുമായിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അയാളുടെ സ്നേഹം ഒരുപാട് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അയാളോട് സ്റ്റബ് ആണായി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതും നിന്റെ പപ്പയെ പോലെ ഒരാളോട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പുള്ളി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് അതേ നടക്കൂ പപ്പ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പോലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇല്ല ഒരു നൂറ് പേരുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ആൾക്കാരും പറയാ ജഗതി അത് തെറ്റാ പപ്പ പറയാ ഇല്ല അത് ശരിയാ പപ്പ അത് വെച്ചേ മുന്നോട്ട് പോവും വലിയ വാശിക്കാരാണ് നല്ല വാശിക്കാരാണ് താൻ ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ പുള്ളി വിശ്വസിക്കൂ അതേ വാശി മകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ വാശിയാണ് അതേ വാശി കലച്ചേച്ചി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂസില്ല ഏയ് ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛന്റെ അതേ വാശി അതേ ദേഷ്യം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കോട്ടി പോകാനൊക്കെ അല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാം അമ്മ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ
അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ പിന്നെ ഡ്രൈ മോള് പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈവറിനെ മാറ്റി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി ട്യൂഷനൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അത്ര കെയറിൽ ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പലവരും നമ്മുടെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വഴിക്കാണ് വരണമെന്ന് അമ്പിളിച്ചാട്ടം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീടും ആ വീടും തമ്മില് സാധാരണ ഗതിയില് ബന്ധു വീടുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ വ്യവഹാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സദ്യ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി ജനിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അംഗീകാരം കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് എന്ത് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തിരിച്ചു പറയേണ്ട അമ്പിളിച്ചേട്ടനുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ നാവില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേട്ടൻ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല അതിന്റെ എല്ലാം അവർ ഇപ്പഴ് തീർത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു പക നേരത്തെ അതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയോ ഒക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം അച്ഛനെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മകളായാലും ഭർത്താവിനെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യയായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മകളെ മാറ്റി നിർത്തരുത് ആ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയെ കാണിക്കണം അതിനെന്തിനാടനോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല അവരെ നയിക്കുന്നതെന്നാണ് കലച്ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ വന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അമ്മ മരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ചേട്ടൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പപ്പ പോയി അമ്മ പോയി എനിക്ക് ആരുമില്ല എൻ്റെ പണവും പ്രശസ്തിയും മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം മോള് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് പപ്പയെ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഞാനില്ലേ പപ്പയ്ക്ക് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു അമ്പിളി എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജോവിയിലാണ് തമാശയാണെങ്കിൽ തമാശ ഗൗരവമാണ് വലിയ ഗൗരവക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം മേടിച്ചു തരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ട ഭക്ഷണം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ പപ്പ വീട്ടിൽ വന്ന അസാധി കുക്കാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോറിനില് പോയി അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് വരെ ചിലപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരും എന്താ പറയാ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വരാ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചേക്ക് അന്ന് മാനിക്യൂർ ഫ്രഞ്ച് മാനിക്യൂർ അറിയില്ലേ അന്ന് അത് ഇറങ്ങിയ ടൈമാ അത് അത് ഇത്തിരി ഹിറ്റായി വരുന്ന സമയം ന്യൂസ് പേപ്പർ കീറി ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കളറും ഇവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത കളറും ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ എന്താ ഡ്രസ് ഇടുന്നത് ആ ഡ്രസ് എനിക്ക് അതുപോലെ മേടിച്ചോണ്ട് വരും എനിക്ക് ടു ബി എനിക്ക് കിമോണ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇന്നും എന്റെ അൽമറയിലുണ്ട് എവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ ഡ്രസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓർണമെന്റ്സ് എന്താണ് ഗുജറാത്തിൽ പോയാൽ ഗ്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്ത ഡ്രസ്സും ഗ്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്ത ഫുൾ ബാങ്കിൾസ് കിമോണോ അതിന് ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗൗൺ അങ്ങനെ എന്റെ അൽമറ നോക്കിയാൽ ഇന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് ഒരു ആയുസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഡ്രസ്സസ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ യു എസിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ എനിക്ക് ജീൻസ് വേണം കേട്ടോ ആ സൈസ് എത്രയാ ചോദിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു ബാഗ് നിറയെ ജീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ ഇത് എനിക്ക് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷ ഇടാനുള്ളതല്ലല്ലോ കുറെ ഇന്നും എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ജീൻസ് ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലാം പപ്പ കൊണ്ടുവന്ന ജീൻസ് ആണ് അത്ര അധികം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്കായാലും ജോർജറ്റ് അത് ലണ്ടൻ ജോർജറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും അമ്മയ്ക്ക് സാരി ക്രൈസ് ആണ് ഇപ്പം ലണ്ടനിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ജോർജറ്റ് സാരി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ലിറ്റിൽ പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം അതപ്പം കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് ഐപോഡ് എന്താന്ന് അറി
അത്രത്തോളം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആക്ടിങ്ങിൽ അത്രത്തോളം മിഴിവ് കാണിച്ചത് ആ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ ഒരു വിലാഭാരതയാണ് ആ ടൈമിങ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഈ അഭിനയ ചാതുരിയൊക്കെ കലച്ചേച്ചി വീട്ടിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല പച്ച മനുഷ്യായിരുന്നു അതാണ് അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഉള്ളത് തുറന്നു നോക്കി പറയും എനിക്ക് വന്നൊരു ദിവസം മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ വേദിക്ക് ശീലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ആ ഞാനിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പരിപാടി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മറ്റേ രഞ്ജിനിക്കിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അമ്മേ ഓടിക്കോ ഇപ്പൊ ചെലപ്പോ ആടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ പപ്പ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പൊതുവേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മാസത്തില് പപ്പ വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് ഡിന്നറിന് പോകും ഡിന്നറിന് പോയാൽ ഞാൻ ഔട്ടാണ് അന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹൈപ്പർ റൊമാൻസ് ആയിരിക്കും എന്നോട് പറയും നീ പോയി ബുഫേ കഴിച്ചോ അപ്പൊക്കോ അത് ഞങ്ങൾ വിടും ഇവർ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച എട്ട് മണിക്ക് എന്റെ പ്രോഗ്രാം തീരും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം ശരി പപ്പ അത് പപ്പയോടൊപ്പം വരുന്നതല്ലേ ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ച് ചെത്തിയൊക്കെ വന്നിരിക്ക എട്ട് മണിയായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണി ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വാ പോവാ ഇല്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആണ് എന്നെ സ്റ്റേജ് കേറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പപ്പ എടുത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക പപ്പ വാ പോവാ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വാ 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 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക പപ്പ സ്റ്റേജ് കയറി പപ്പ രഞ്ജന ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പപ്പ എന്താ പപ്പ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു പപ്പ അപ്പൊ പപ്പ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നസ്രിയുടെ ഒപ്പമാണ് എന്റെ മോള് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ചോദിച്ചു പപ്പ പപ്പ എന്തിനു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഷീസ് ഒരു വുമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കും വിഷമം ഇപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിലെങ്കിൽ പപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അല്ല മോളെ എനിക്ക് തോന്നും എന്റെ സൈഡ് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പപ്പയുടെ സൈഡ് തോന്നി കാണും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണും നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴേക്കും ഫുൾ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാന അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം സബ് ജയിലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു തട്ടുകട ഉണ്ട് തട്ടുകട എന്ന് ഞങ്ങള് ഇതാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ദോശയും പരിപ്പോടയും കഴിച്ചിട്ട് പോയി അതാണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അതാണ് പക്ഷേ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പലരും പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ട് പപ്പയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഏത് സദസ്സിൽ പോയാലും അമ്പിളിച്ചേട്ടനാണ് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ശീലക്ഷ്മി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഈ കസേര ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരാളോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയോട് ആ പരിപാടി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് അപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണോ നോക്കാം എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിട്ടാസേ ആ ഈ കൊച്ചിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കാണുക എന്നെ വിശ്വസിക്കും ദൈവസാക്ഷി ലോകത്തോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം കാണുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവരെന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പപ്പയെ കാണുന്നത് ഞാൻ ബലമായിട്ട് കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് എൻ്റെ അറിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് പറയാം ഞാൻ ഇവർ കേസ് കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തു ഞാൻ അന്തിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ വേട്ടോളം വിട്ടോളി പറയട്ടെ പറയട്ടെ വിട്ടാസ് എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ അന്നേ തർക്കം എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്വത്തുമല്ലോ വേണോ എൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടോ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ കേസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതിനകത്ത് എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു പപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോൾ വേണേൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആ കൊച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു സത്യം എന്താ ഒരു ചെറിയ സത്യം എന്ന് പറയും ജഗതിയുടെ അമ്മ മരിക്കുന്നു എനിക്ക് അന്നേരം ഇത് അറിയില്ല ജഗതിയുടെ അമ്മ മരിക്കുന്ന അമ്മ മരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജഗതി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാറു മുഖം എല്ലാം വീഴ്പ്പിച്ച് അകത്ത് നിൽക്കുക അപ്പം ജഗതി എന്നോട് വന്ന് ദുഃഖത്തോട് പറഞ്ഞു അന്നാണ് അങ്ങേര്
ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ആ കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കാണുന്ന ഒരു തടസ്സമില്ല എന്ന് ടി സി ജോർജ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ശരിയാണോ വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഞാൻ പബ്ലിക്കിൽ വന്നു എനിക്കൊരു ആലിഗേഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കാണിക്കുന്നില്ല അയ്യോ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളാണ് എന്നെ ജയിപ്പിച്ചത് ഒരു 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 കുട്ടിയുടെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ കാണിക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അവിടെ എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡേ നോക്കുള്ളൂ നാളെ ഈ ആയിരം പേര് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം എപ്പോഴും വീട്ടിലെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് പറയാണ് ഇവരെനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അടുത്ത ഇലക്ഷന് പക്ഷെ ശ്രീലക്ഷ്മി യഥാർത്ഥ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോർജ് അങ്കളെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയണം ജോർജ് അങ്കളെ ഈ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത എന്താണ് അതായത് ഞാൻ അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ മകളാണെന്നുള്ള കാര്യം അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നുള്ള മകള് അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കാണുന്ന തടസ്സമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മരുമകളെ പാർവതിയെ പോലും നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പാർവതി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ തീർച്ചയായും അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഷോയുടെ പേരിലല്ല ഞാൻ അവരോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എനിക്കിപ്പം പി സി ജോർജ് സാറെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫാമിലിയാണ് ദ ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ആർ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഉള്ള ഒരാളല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മ പപ്പ പപ്പയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കുടുംബം ഹീ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ അതും ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജഗതിയെ കണ്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും പപ്പയുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ കുറേ അധികം അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി വന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അവർ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഷോൺ ചേട്ടനോട് ഇപ്പോഴും ഒരു ദേഷ്യവുമില്ല അന്നും എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല ഇനി ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പപ്പ ഇത്ര സീരിയസ് ആയി കിടന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ആകെ പപ്പയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഷോൺ ചേട്ടനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷോൺ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് ഈ ഒരു സീ ഈ ഒരു മാത്ര അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല എത്രയധികം സീരിയസ് ഇവിടെ കാണണമെന്ന് ഷോൺ ചേട്ടൻ അത് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി ഫാമിലിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരും അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കൊഞ്ച് ചാടിയാൽ ചട്ടിയോളം ചാടും നീ എത്രത്തോളം ചാടുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ചേട്ടാ നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി അങ്ങനെ വാടി തളർന്നു പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും അവിടുത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി മോള് ബോൾഡ് ആവണം തളരരുത് എന്ന അവൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബുജന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് അവൾ മുന്നോട്ട് പോവാ അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കുറേ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആരൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇന്ന് അവരെ പേര് പറഞ്ഞ നാൾ അവരെ കാണിക്കത്തില്ല പപ്പെ ഏ ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ മലയാള സിനിമ വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് സഹതാപവും എന്താ പറയാ സഹാനുഭൂതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതെ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പപ്പയെ പോയി കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇത് പപ്പയെ പോയി കണ്ടു കിട്ടോ ആള് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആളെന്ന് ചിരിച്ചു പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് അവര് എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ അപകടം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
പോകാനും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനും സാവകാശവും സമയവും അനുവാദവും കിട്ടിയാൽ അച്ഛന് വേണ്ടി പാടി കൊടുക്കുന്ന പാട്ട് അതായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ പാടി കൊടുക്കുന്ന പപ്പ അങ്ങനെ ഇന്ന പാട്ട് മാത്രം പപ്പയ്ക്ക് പക്ഷേ തമിഴ് സോങ്സ് ഭയങ്കര ചേച്ചിന്റെ പാട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഔട്ടാ ടോട്ടൽ ഔട്ടാ പിന്നെ പിന്നെ ക്യാൻഡില് കത്തിക്കുന്നു ക്യാൻഡില ഡിന്നർ ആവുന്നു ഞാൻ ബുഫേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ നൂഡിൽസോ കേക്കോ കഴിച്ചിരിക്കും രണ്ട് അനുഗ്രഹീത ഗായകരുടെ മകളാണ് ശരിയാണല്ല ഒരു തമിഴിന്റെ ശാഖ ഒരു മലയാള ശാഖ രണ്ടും കൂടി ലയിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അഭിനയ സിദ്ധിയും ഈ പറഞ്ഞ ഗാന സിദ്ധിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചത് വരട്ടെ വലിയൊരു സാഹസാണ് കാണിച്ചത് അതെ ഈ ഈ സാധനം ഇതേപോലെ ക്ലിപ്പ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ടി വി വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അമ്മ അറിയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ ആകെ ടെൻഷനായി അമ്മ വിളിക്കുന്നു എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കൊറേയൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ ഇത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ പോവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇല്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ നീയാണ് മൊത്തം ന്യൂസില് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം എന്താന്ന് നീ എന്തിനാ അവിടെ പോയി എങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ വരട്ടെ അമ്മ ഒന്ന് ഫോൺ വെക്ക് എന്റെ അമ്മ പോലും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അമ്മ പോലും കണ്ടത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി അവർ അറിയില്ലേ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഏർജ് ആയിരുന്നു യെസ് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് കുറേ കാലമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ആ വീർപ്പ് മുട്ടൽ അങ്ങോട്ട് അണപൊട്ടി ഒഴുകി അതെ ഞാൻ അച്ഛനെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് നിസ്സഹായാവസ്ഥയുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് അല്ലേ യാ പക്ഷെ മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മകളുടെ ഒരു വിഷമ സന്ധിയും അച്ഛന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കുറേ പറഞ്ഞോ ചെവിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞോ കുറേ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരിത്തിരി ഗൗരവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പപ്പയ്ക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം ഞാൻ ഞാൻ കാണാൻ വരാത്തോണ്ടാണോ അപ്പോഴാണ് ആ തലയാട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അവസ്ഥ പപ്പയ്ക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പപ്പ വന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടു പപ്പ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ വീണ്ടും തലയാട്ടി എന്താ പപ്പയ്ക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്താ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച അപ്പോഴേക്കും ചിരിച്ചു അപ്പൊ ചിരിക്കാൻ അറിയാം പപ്പ ആരെ പേടിക്കണേ ഇതൊരു പബ്ലിക് വേദിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മാക്സിമം സംസാരിക്കാൻ നോക്കു പപ്പ ഇവിടെ ആരും പപ്പയെ തടയില്ല ഒന്ന് സംസാരിക്കു പപ്പ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പപ്പ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാനിപ്പം അന്ന് അപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡാ അപ്പൊ എന്നെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ വലിയ കുട്ടിയായി ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോഴേക്കും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പഠിത്തം ഏത് കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ വിഷമിക്കല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്ക ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒട്ടും പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പപ്പയുടെ ഇമേജ് തകർക്കാനോ അവിടെ ഉള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ ഇമേജസ് തകർക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ 
പപ്പ ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം എന്നെനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ എന്നെ ദൂരത്തു നിന്ന് പോലും എന്നെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ ദൂരത്തെങ്കിൽ ദൂരത്തു നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാൻസ് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും പപ്പ സ്റ്റേജിലുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല പപ്പ അങ്ങനെ ഞാൻ പപ്പയെ കണ്ടു പക്ഷെ പപ്പ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാറിയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും പപ്പ ഓൾറെഡി സ്റ്റേജിലുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കണ്ടാൽ അവിടെ ഭയങ്കര വലിയ ഇഷ്യൂ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടുപോവും നമ്മുടെ കൊളോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ മൂന്ന് കാറിന് വലിയ തടിമാടന്മാർ അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഒരു കാറിനകത്ത് ആ കുഞ്ഞു കൊച്ചു ഏതോ പത്തോ ഇരുപത്തൊന്നോ വയസ്സുക്കുള്ള കാണുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഗുണ്ടകട കാറെ കയറിയ കൊച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാനിത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ സേ നിൽക്കല്ലേ ഈ കൊച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചു പോയ കുറേ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേര് ഓടി അത് നന്നായി ആ കൊച്ചു ഓടി വണ്ടി കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓടിയന്മാർ ഈ കാറ് തടഞ്ഞേനെ എത്ര കാറിലാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ടുപോയത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൂന്ന് കാറിനാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ കിട്ടിയത് കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അന്ന് പോയത് എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ലച്ചുവിനോട് പറയാം ഈ അടുത്ത് കൊറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ പപ്പേനെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് വന്നപ്പോൾ മുതൽ പറയായിരുന്നു പപ്പേന ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഇത് അവസാനം അത് സാധിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ ഞങ്ങളാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലച്ചുവിനൊരു ഇച്ചിരി പ്ര പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറേ പിക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വൾഗറായിട്ട് അവർ എന്താ ഇവളെ ഹാംഫുള്ളാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവൾക്ക് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് മീഡിയ കുറേ ആയിട്ട് ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ ലച്ചുവിന് വിഷമമായിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ആ കുറേ ചിരിയും കളിയും തമാശയും കാരണം എനിക്കത് ആ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാനും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടും ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ മൂന്ന് കാറിൽ ഗുണ്ടകള് മട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചി പിന്നെ തമ്മനും തമ്മനും ഇല്ല പിന്നെ ചെങ്കൽച്ചുള ട്രിവാൻഡ്രത്തുന്ന് കൂടി ഒരു ടീമിൽ കേട്ടെ ഇത് അമ്മയും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏ കരച്ചേച്ചിക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോകാറുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ജംഗൽച്ചുള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏ അതാണ് ഇത് ചിലപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആണായി ജനിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ മൂന്ന് വണ്ടി ഗുണ്ടകളുമായി അവിടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐ എം നോട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹി ഇസ് എ കിങ് പൂഞ്ഞാലിലെ കിങ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് വണ്ടി ഗുണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് പേരായിക്കോട്ടെ പത്ത് പേരായാലും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു ആൾക്കാർ ഒരടി അടിച്ച ഈ പത്ത് പേരും താഴെ വീടില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല എന്റെ ഒപ്പം ഗുണ്ടകൾ അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗുണ്ടായസം കാണിച്ചെങ്കിൽ വൈഡിന്റെ അറസ്റ്റ് മീ ഓബിയസ്ലി ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഗുണ്ടകളുമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഓബിയസ്ലി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഗുണ്ടായസം കാണിച്ചു എൻ്റെ ഒപ്പം ഗുണ്ടകളാണ് ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഫുൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണേ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു അഞ്ച് പേരെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കാനാണ് അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല അത്ര മസിൽ പവർ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ എപ്പോഴേ പപ്പ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നേനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര അധികം ഗുണ്ടായസം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ പപ്പ സാറിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് ഗുണ്ടായിസം ഇല്ലാത്തതിനുള്ള ഒരു വിഷമാണ് ഇപ്പം ശീലക്ഷ്മിക്കുള്ളത്
ആൻഡ് എൻ്റെ ഒപ്പം കാറിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട് ഇഫ് പോസിബിൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നോവ കാറിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആൾക്കാർ എൻ്റെ പറയെ ഓടി വന്നു അവര് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് അടക്കടാ ഇവിടെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ട് പോവരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജോർജ്ജെങ്കിലല്ല ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഈശ്വര എന്റെ അമ്മേനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂലേ ഞാൻ ഓടി സത്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ലച്ചുവിന് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന മഹാനടൻ എന്ന ഉപരി പപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണം എന്താണ് ഇതൊരു ഗുണ്ടയല്ലേ സത്യം ഈ രണ്ടുപേരും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരും അവിടെ എനിക്കൊരു നേറ്റീവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എന്റെ ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരില്ലേ ആ ചെക്ക് ഷർട്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ ഒപ്പമാണ് ഞാൻ പോയത് ഏത് ആകെ ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളത് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടിന്റെ അത്ര വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരില്ലേ ഈ മൂന്ന് പേരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡിറ്റോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും വന്നു ഗേറ്റ് അടക്കടാ ഇവൾ ഇതിന് പുറത്ത് പോവാൻ പാടില്ല ആരാണ് ഇവള് ഇത്ര ഇത്ര അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ ഈശ്വര ഞാൻ പെട്ടോ ഓടി ജീവനം കൊണ്ട് ഓടിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഓടി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴേക്കും സാറിന്റെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞു മോള് പേടിക്കണ്ട മോള് പൊക്കോ മോള് ഇവിടെ ആരും തൊടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഈ ഗുണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഓടിയപ്പോഴേക്കും എന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഇന്നോവ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡോർ അടച്ചു ഡോ അതായത് എന്റെ കൈ തട്ടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഡോർ അടച്ചതായിരിക്കാം ആ ഇന്നോവയുടെ ഉള്ളിൽ എട്ട് എട്ട് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയപ്പോ എന്റെ പിറകെ ഇവർ വന്നു ആ വന്ന ആള് എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയായപ്പോ മെസ്സേജ് അയച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഗുണ്ടകളും അല്ല ശ്രീലക്ഷ്മിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയക്കാരോ ഞങ്ങളെ പരിപാടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പുറകെ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ വന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഗുണ്ടകളാണെന്നാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഒപ്പം ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചും ചോദിച്ചു ഇതാണ് അവിടെ ഗുണ്ടകളായി വന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു സത്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം വന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പപ്പയെ കാണാൻ പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പം എന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ക്ലിപ്സും ഉണ്ട് ദൈവം അത് കേട്ടു എന്നുള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എനിക്കതൊരു പ്രൂഫ് ആവും എന്റെ പപ്പ എന്നോട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പം നാട്ടുകാരും മൊത്തവും കണ്ടു എന്റെ പപ്പ എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ശരിക്കും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒപ്പം എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എന്റെ കൂട്ടുകാർ പോലെയാണ് അവര് അവരെന്നെ എന്തുമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഏർലി മോർണിംഗ് നാല് മണി അത്രയധികം ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ മെയിൽസ് അയക്കുകയും എന്നെ വിളിച്ച് ആശംസ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഈ വന്ന രണ്ട് പേരും ഇവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ പോലും ഈ രണ്ടുപേരും എത്ര രാത്രി ആയാലും അപ്പം എത്തും എന്താ നിന്റെ വിഷമം നിന്നോട് ഞാൻ കരയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കു പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം ആ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോള് അച്ഛനെ കാണാൻ പോയതാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ അവിടെ മാത്രം ബ്ലാക്ക് സർക്കിളിൽ വരച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇട്ട് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു വൾഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ആ മഹാനോ
ദൈവവിശ്വാസി അല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ല എല്ലാവരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിട്ട വെറുതെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുരിശു വരച്ചിട്ട് വരും ഒട്ടും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയും അമ്മ ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസിയാണ് അമ്മയും പപ്പയും അപ്പം ഞാൻ പറയും അമ്മ അമ്പലത്തിലാണ് പോകുന്നത് പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നത് എല്ലായിടത്തും പോകും അമ്മ പള്ളി അമ്പലത്തിലാണ് ഫുൾ ടൈം അമ്മ അമ്മ അവിടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും അമ്മ അമ്മ ഇത്രയും നാളും കുറെ പൊങ്കാലയിട്ട് ഒരുപാട് അർച്ചനയും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായി ജീവിതം ആരും കണ്ണു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ പറയും അന്ന് നമ്മൾ ദൈവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് പപ്പയ്ക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഇത് പറയാൻ തോന്നിയത് ചിലപ്പോ ദൈവം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് ശരി ആ ദൈവം ഉണ്ട് ദൈവമാണ് അത്രയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ദൈവം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്റെ ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കോ ഒന്ന് ദൈവത്തിന് ഒന്ന് വന്ന് തൊഴോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്തി തള്ളി പള്ളി കേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു മൂന്നും ഒരേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മൂന്നും ഒരേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവം എനിക്കൊന്ന് ദൂരത്ത് നിന്നെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ റൈറ്റ് ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേൺ എടുത്താലാണ് പപ്പയുടെ സ്റ്റേജ് ആ വെന്യൂ പപ്പ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോ പോലും അൽഫോൻ സാമേ തുമ്പോ പോലും അൽഫോൻ സാമേ ഇരിക്കുമ്പോ പോലും അൽഫോൻ സാമേ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഡൈ ഹാർട്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രം ഡിവോട്ടിയായി